త్యాగాల పండుగ బక్రీద్ ఈ బక్రీద్ గురించి తెలుసుకుందాం అల్లా విశ్వాసులకు రెండు పర్వదినాలను ప్రసాదించారు ఒకటి ఈదుల్ ఫిత్ర్ మరొకటి ఈదుల్ అజహా వీటినే రంజాన్ బక్రీద్ అని వ్యవహరిస్తారు రంజాన్ తర్వాత వచ్చేది బక్రీద్ ఇది జిల్హజ్ మాసంలో వస్తుంది ఈ నెలలోని మొదటి పది రోజులు విశ్వవ్యాప్త విశ్వాసులు ఆయన ఘనతను గొప్పతనాన్ని కీర్తించడానికి సముచిత రీతిలో ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవడానికి బక్రీద్ రోజున ఈద్ గాహకు చేరుకుని వేణుల్లో స్థుతిస్తారు దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి పుణ్యకార్యాలు ఆచరించి అత్యంత శ్రేష్ఠ సామాగ్రి అయిన తక్వ అంటే దైవభీతిని హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠించుకోవాలి జీవితం సార్థకం కావాలంటే పరమ ప్రభు ఆదేశాలను తూచా తప్పక పాటించాలి అందుకే పరమ దయాలు అయిన అల్లా మన కోసం కొన్ని వసంత ఋతువుని ప్రసాదించారు అందులో ఒకటి రంజాన్ రెండవది బక్రీద్ బక్రీద్ పండుగ జరుపుకునే నెల పేరు జిల్హజ్ ఈ నెలలోని మొదటి పది రోజులకు ఒక ప్రత్యేకత విశిష్టత ఉంది ఈ రోజుల్లో చేసే పుణ్యకార్యాలు అల్లాహకు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ప్రీతికరమైనవి అందుకని ఈ మొదటి పది రోజులు కరుణామాయన దయను పొందే నిమిత్తం కష్టపడాలి వీలైనన్ని ఆరాధనలు చేసి నఫిల్ ఉపవాసాలు పాటించి దాన ధర్మాలు చేసి పవిత్ర కురాన్ పారాయణం చేసి అల్లా ప్రీతిని ప్రసన్నతను పొందే ప్రయత్నం చేయాలి జిల్హజ్ పదవ తేదీని జరుపుకునే బక్రీద్ ఒక అపూర్వమైన పండుగ హజరత్ ఇబ్రాహీం హా ఇస్మాయిల్ అలైహి ముస్లాంల త్యాగాలను స్మరించుకునే త్యాగోత్సవం ప్రపంచ విశ్వాసుల పర్వదినం ఇది ఒక మహత్తర సందేశం కలిగిన శుభదినం మనందరి ప్రభువు ఒక్కడే మనందరి ప్రవక్త ఒక్కరే మనందరి గ్రంథం ఒకటే మనందరి ధర్మం ఒకటే మనమంతా ఒకటే సమస్త మానవ జాతి ఒక్కటే అని ఎలుగెత్త చాటే రోజు మానవ సహజ దౌర్బల్యాల వల్ల చిన్న చితుక పాక్షిక విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ మనందరి విశ్వాసం కూడా ఒకటే అనడానికి ప్రబల తర్కానం ఈ పండుగ మౌలిక విశ్వాసం పరంగా ఒకటిగానే ఉన్న మనం పాక్షిక పరిపత్యాలను విస్మరించి తోటి సోదరుల్ని గుండెలకు హత్తుకోవాల్సిన రోజు ఈ పర్వదినం మనకిచ్చే మరో సందేశం ఏమిటంటే సమాజాన్ని కలుపుకుని పోకుండా సాడ ప్రజల పట్ల ప్రేమ త్యాగం సహనం పరోపకారం లాంటి సుగుణాలను అలవరుచుకోకుండా ఏ సంతోషమైన ఎంతటి ఆనందమైన పరిపూర్ణం కాదాలదని ఏ సంతోషకార్యమైన సమాజంతో పంచుకోవాలని కేవలం మన గురించి మాత్రమే కాకుండా సంఘం గురించి సమాజం గురించి ఆలోచించాలని చెబుతుంది పండుగ ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్థాయి స్తోమతకు తగినట్లు ఈద్ జరుపుకుంటారు ఆర్థిక స్తోమత ఉన్నవారు జిల్హజ్ నెలలో హజ్ యాత్రకు వెళతారు అంతటి స్తోమత లేని వారు ఇళ్ల వద్దనే కుర్బానీలు ఇస్తారు అది కూడా లేని వారు రెండు రకతుల నమాజ్ ఆచరించిన దయామయుడైన అల్లా హజ్ కుర్బానీలు ఆచరించిన వారితో సమానంగా పుణ్యఫలం ప్రసాదిస్తాడు ఆయన తన దాసుల చిత్తశుద్ధిని సంకల్పాన్ని మాత్రమే చూస్తారు ఆయనకు ధనరాశులు రక్త మనసుల అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు కనుక సర్వకాల సర్వా వ్యవస్థల్లో చిత్తశుద్ధితో కూడిన సత్కర్మలు ఆచరించాలి పేద సాధుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి పండుగలను ప్రత్యేక సందర్భాల్లో వారిని ప్రత్యేకంగా గుర్తించుకోవాలి ఆనందంలో వారిని భాగస్వాములను చేయాలి అప్పుడే నిజమైన పండుగ తన అవసరాలను చేజించి దైవ ప్రసన్నత కోసం ఇతరుల అవసరాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వమని చెప్పేదే ఈ త్యాగాల పండుగ ఈ సందర్భంగా మనం కుర్బానీలు ఇస్తాం నమాజులు చేస్తాం ఇతరత్ర ఇంకో ఏవో పుణ్యకార్యాలు ఆచరిస్తాం కానీ మనోవాంఛల త్యాగం అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయాన్ని విస్మరించకూడదు ఇది నిస్సందేహంగా కష్టంతో కూడుకున్న కార్యమే కానీ హజరత్ ఇబ్రాహీం ఇస్మాయిల్ గారి త్యాగాలను స్మరించుకుంటే ఏమాత్రం కష్టం కాదు మనం కూడా పరీక్షలు కష్టాలు త్యాగాల కఠినమైన దశలను దాటవలసి ఉంది ఈ మార్గంలో చేసే ఏ కృషి అయినా ఏ త్యాగమైనా వృధా పోదు చరిత్ర దీనికి సాక్ష్యం ఈ విధంగా ఈ బక్రీదం జరుపుకుని ఆ అల్లా యొక్క కృపను పొందండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి